Hadisler olmadan Kur'an anlaşılır mı? Hadisler Kur'an'ı açıklar mı? Hadis meselesi malum Müslümanların çok ciddi bir meselesi. Önce hadis dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Onu bir tarif edelim. Şimdi malum Kur'an-ı Kerim zaten baştan sona kadar Allah kelamıdır. Ve Allah bu kendi kelamını Muhammed Aleyhisselam'a vahyetmiş ve Muhammed Aleyhisselam da kendi ağzından çıkan e, ayetlerle insanlara bunları tebliğ etmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar bizatihi aslında Muhammed Aleyhisselam'ın vahye dayalı gerçek hadisleridir. Değil mi? Evet. Şimdi biz e, belki diğer e, konuşmalarımızda da atıf yapılabileceği gibi Nebi ve Resul ayrımını bu açıdan da çok önemli görüyoruz. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Resul Muhammed'in hadisleridir. Vahye dayalı hadisleridir. Şimdi bizim hadis dediğimiz zaman klasik hadis olarak algıladığımız sözler bunun dışında e, Hz. Peygamber'e Muhammed Aleyhisselam'a isnat edilen söz, fiil veya takriler. Sadece o değil ashaba hatta tabiine İsnat edilen söz, fiil ve takrirlerin de tümüne biz hadis diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim zaten Muhammed Aleyhisselam'ın 23 yıllık nübüvvet ve risalet hayatını baştan sona kadar kademe kademe bize nakleden hadislerdir zaten. Ama hangi anlamda yanlış anlaşılmasın vahye dayalı gerçek kelamullah olan hadisler. Bu hadislerle zaten onun tebliği nasıl yaptığı, ne, ne tür mücadele ettiği, müşriklerle, ehli kitapla, efendim e, diğer e, gruplarla nasıl mücadele ettiği anlatılıyor. Nasıl hicret etti, ne tür zorluklarla karşılaştı, ne tür içtihatlar yaptı, hangi içtihatlarda isabet etti, hangi içtihatlarda yanıldı, nerelerde ikaz edildi, nerelerde ikaz edilmedi. Mekke dönemi, Medine dönemi, savaşları aile hayatı, özel hayatı netice itibariyle vefat ettiği son ana kadar bunlar an be an naklediliyor. Kur'an-ı Kerim zaten bunu bize nakleden bir kitaptır. Dolayısıyla ben bunu birçok ortamda şöyle ifade ediyorum. Kur'an Resul Muhammed'in vahye dayalı gerçek hadisleridir. Allah'ın kelamıdır. Resul'ün sünnetidir. Ve Nebi'nin de siretidir. Dolayısıyla bütün bunları ihtiva eden bir kitaptır. Peki bütün bu bilgiler bize yetmiyor, bazı şeyler eksik kalıyor mu ki bunların haricinde de bir takım sözler, rivayetler varsa biz ancak Kur'an'ı anlayabiliyoruz. Bu soruya evet bu böyledir dediğimiz zaman çok ciddi büyük bir çelişkiye düşmüş oluyoruz. Bir, Allah'ın 23 yıl boyunca e, nubuvvet ve risalet hayatını bize naklederken 6236 ayet, 6236 cümle ne derseniz deyin bize göndermiş olmasına rağmen yeterince bize bilgi aktaramadığını söylemiş oluruz. Bir. İkincisi bize ulaşması gereken bilgileri bir bölümü saklanmış, gizlenmiş ve insanlara havale edilmiş demiş oluruz. Üçüncüsü Maide 67'de Ey Resul sana indirileni tebliğ et eğer bunu yapmazsan Risalet görevini yapmamış olursun ifadesiyle buyrulan ve diğer birçok ayette buyrulan hususlarda Resulullah'ın haşa Allah'ın kendisine indirdiği vahyi tam olarak zapt alma altına almadığını ve bize tebliğ etmediğini, intikal etmediğini söylemiş oluruz. Ki bunlar çok tehlikeli söylemdir. Bunları asla söyleme şansımız yoktur. Bizim klasik hadisler dediğimiz hadisler tarihsel metinlerdir. Onlara kendi bağlamı içerisinde müracaat edilebilir, kullanılabilir. Kur'an'ın anlaşılması için hadisler olmazsa olmaz asla denilemez. E, uygun ayetlerde belki farklı bakış açıları dönemsel itibariyle bazı hadisler için kazanılabilir. Ama bu hususlara dikkat edilmezse çok ciddi hatalara da neden olabilir. Dolayısıyla Kur'an tek başına bizatihi kendisi mubin olan bir kitaptır. Mubin olan bir kitap, kendisi önceki kitapları ve önceki vahiyleri 
beyan eden bir kitabın beyana açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Kur'an kendisi açıklayan bir kitaptır. Bu anlamda tafsil kelimesiyle beyan kelimesini Kur'an'da çok önemlidir. Karıştırmamak lazım. Bunu belki başka bir hususta ilave edilebilir, detaylandırılabilir. Kur'an kendi kendini tafsil eden, zira Allah bizzat biz tafsil ediyoruz diyor, bir kitaptır. Başka bir ilave şeye ihtiyacı yoktur. Ha şu anlamda söyleyebiliriz. Kur'an'ın anlaşılması için en çok ihtiyaç duyulan şey Kur'an dışında bir şeyden bahsedeceksek akıldır. Ki akıl da Allah'ın bir ayetidir. Ve böylece Allah ayetlerini ayetlerle açıklamış olur. Ve bir başka şey kevni ayetlerdir. Allah'ın bir tenzili ayetleri vardır. Lafsi ayetleri vardır. Kur'an ayetleri için bunu söylüyoruz. Bir de kevni ayetler vardır. Kainattaki her şey ayettir. İnsan bir ayettir. Gök, atmosfer, doğa, bitki, hayvan, e, ay, güneş hepsi bir ayettir. Bizim tıbbi kuralların hepsi kevni ayetlerdir. Biz Kur'an'ı anlamaya çalışırken bu ayetlere müracaat edebiliriz. Etmeliyiz de zaten. Ama bunların her biri kendi bağlamı içerisinde e, değerlidir. Bunun dışında bir söylem e, Kur'an için şahsen bir büyük eksiklik izafesi olur ki kabul edilemez. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.